Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Pušenje je štetno po zdravlju. Kako pojedinaca koji puše, tako i onih koji su prisutni u prostoriji gde se puši. Sastojcima ovih proizvoda od nikotina, katrana, raznih jemikalija i sl. bavi se medicina. A mi ćemo se baviti segmentom prodaje duvana i duvanskih proizvoda bez akcizne markice, koji može biti štetan za pojedinca, ali je sigurno u velikoj meri štetan za društvo i za državu. Cena svake prodate cigarete u maloprodaji sastoji se od troškova njene proizvodnje i trgovinske marže, a najveći deo svakako predstavljaju državni nameti na ovu štetnu naviku. S obzirom da pušači korišćenjem cigareta svesno ulaze u rizik, takvom odlukom izazivaju dodatne troškove društva za svoje lečenje, jer i statistike govore da češće oboljevaju od nepušača. Država ovu vrstu proizvoda opterećuje dodatnim indirektnim porezima, akcizama, da bi smanjila tražnju za ovim proizvodima i tako doprinela i zdravlju pojedinaca i zdravlju društva u celini. I tako je u svim zemljama sveta. Društvo mora dodatno da uložu zdravstvo, prevenciju i edukaciju o štetnosti duvanskog dima, pa je logično da ove segmente na neposredan način finansiraju upravo oni koji su se svesno opredelili da budu u rizičnom delu društva, onom delu koji ove proizvode koristi. Najverovatnije. Pa sigurno. Sigurno bi se povećao fond u zdravstvu. Mislim, smatram da bi to bilo u redu. To je kazna za pušače. Pa, trebalo bi. Mada sam pušača. Malo da se uloži u renoviranje zdravstvenih ustanova i sve ostalo. Baš pozitivno bi oticala. Pa dobro, poboljšanje. Poboljšanje, poboljšanje bi se smanjilo i zdravstvo bi se poboljšalo ako je novac to već. Pa dobro, bilo bi više para, bilo bi nedostatak i novca u zdravstvu, ne samo u zdravstvu, nego i u kulturi, u prosvjeti i svoj. Prima tome, malo više para ne bi škodilo, odnosno sigurno bi doprinilo. Dakle, veći deo novca od prodaje duvanskih proizvoda se zajednici i vraća kroz poreze i ekcize, ali samo u slučaju da se duvanski proizvodi kupuju legalno. Pa da uradimo mali test. Da postoje samo ove dve varijante da kupite ručak, stavite ruku na srce i kažite za koju biste se vi opredelili. U prvoj, za svojih 100 dinara, dobijate ukusno pripremljene i provereno jestive pečurke u kakvima ste već mnogo puta uživali. U drugoj varijanti platit ćete 75 dinara za pečurke za koje ne znate da li su jestive, pa možete umjesto čistog uživanja razmišljati i da li ćete se otrovati. I mi bismo se opredelili za prvu varijantu. Također, u prvom slučaju znate da će najveći deo novca od računa koji ste platili otići za zdravstvene ustanove, vrtiće, penzije i za mnogo šta još od čega će i čitava zajednica imati koristi. Dok u drugom slučaju zajednica neće dobiti ništa, a sav novac će otići samo u džep prodavca, bez obzira da li vam je prodao jestive ili otrovne pečurke. Potpuno isto je i sa proizvodima od vana. Rizik po zdravlje je neuporediv sa uštedom koju ćete ostvariti ukoliko kupujete ovakve proizvode na crno. Jer ne znate ni poreklo proizvoda, ni kvalitet. Ni da li je duvan tretiran hemikalijama, opasnim po život, jer nije moglo da bude nikakve kontrole. Negativni efekti po društvu u celini su takođe jako veliki. Državni organi skoro svakodnevno sprečavaju šverc i nelegalnu trgovinu ovim proizvodima, štiteći i vaše, ali i zdravlje zajednice u celini. Gde ima dima, ima i vatre, kaže poslovica. Veliki profiti koji se ostvaraju na ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda, mnoge ubace u vatru, da na lak način dođu do novca, ali i mnoge ubace u zatvor, pa se njima snovi o lakoj zaradi rasprše kao dim na vetru.